ஹலோலுயா கத்துடைய பிரசாரம் சோத்திரம் இன்றைக்கு வாங்க மந்திரி பேசுவது மிகவும் சந்தோஷம் இன்றைக்கு உள்ளதான வாக்கு திட்டத்தை ஏசிய நாற்பது முப்பத்தொன்றிலே பார்ப்போம் கத்திற்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளை போல சிட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் இழைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள் இன்றைக்கு சில பேருக்கு நடந்து கூட முடியல அவ்வளோ சோர்வு அவ்வளோ டயர்ட் அவ்வளோ வீக்கு நடந்தாலும் சோர்வடையார்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் இழைப்படையார்கள் ஓடினா கூட இழைப்படைய மாட்டா எளியா ஓடினானா பார்க்கணும் ஆனால் இங்கே போட்டிருக்குது கத்திரிக்கை காத்திருக்கிறவர்கள் புது பேலன் அடைந்து கழுகுகளை போல எழும்பிவார்கள் ஹலோலியா நம்ம என்ன சொல்றாரு கத்திரை பாருங்க கழுகுகளை போல எழும்புறோம் அப்போ கழுகை போல எலும்புனாக்க என்ன பண்ணுவோம் புது பேலன் வேணும் நம்மளுக்கு பேலன் வேணும் பலன் எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஹலோ லுயா அப்போது பழைய பலன் மாத்திரம்ல இங்கே போட்டு புது பலன் அடைந்து அப்போ எப்படி அந்த பலன் பெற்றுக்கொள்ளுகிறது அது மாம்சத்தில் போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணி பலனா இல்லை கத்திரத்திலேருந்து பெறுகிற பலன் வேதத்தில் ஐந்து விதமான பலன்களை குறித்து நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன் அது எப்படியாக நம்ம பலன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி கத்திற்கு காத்திருக்கிறவர்கள் பலன் அடைவார்கள் எப்படி காத்திருக்கிறது பலன் அடைவார்கள் சங்கீதம் எண்பத்தி ஆறு பதினாறில் சொல்லுது என்னம்மா ஜெபத்தில் காத்திருக்கிறவர்கள் பலன் அடைவார்கள் எதில் ஜெபத்தில் காத்திருக்கிறோம் ஹலோ இல்லையா ஜெபத்தில் பல இடத்துல வேதத்தில் போட்டிருக்கு ஜெபத்தில் காத்திருக்கும் போது பலன் அடைவோம் இரண்டாவதாக உபவாசம் மத்திய பதினேழு இருபத்தொன்னில் சொல்லுது நான் ஏசு சொல்கிறாரு இந்த விதமான பிசாசு எப்படி ஓடுமா உபவாசத்தினால அன்றி ஓடாது அப்போ நீ உபவாசி இருந்தால் நீ தான் இன்னும் வீக்காக போகிற அது எப்படி ஓடும் அதுதான் விஷயமே நீ ஃபாஸ்டிங் இருந்தால் உன் மாம்சம் வேணால் வீக்காகும் ஆனால் அவனுடைய ஆவி பலன் பெற்றுவிடும் ஹலோ லுயா இன்றைக்கு கூட ஜபம் பண்ணுவோம்மா உபவாசம் இருங்க கருத்து உங்களை பெறப்படுத்துவார் மூன்றாவதாக நியாயாதிபதிகள் பதினான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் மாதம் மற்றுமாக ஏழு இடங்களில் நியாயாதிபதிகளில் சிம்சோனை பற்றி அங்கே காரியங்களில் ஈடுபட்டிருக்கு ஆவியானவர் மேலே வந்த உடனே பெல்லன் அடைந்து ஹலோ லுயா உன் மேலே ஆவியானவர் வருவார் என்றால் பெலன் பெறுவாய் ஹலோ லுயா அடுத்ததாக பார்க்கும்போது தானியல் நான்காவது ஆக தானியல் பத்து பத்து பதினெட்டில் ஒரு தூதன் வந்து பெலன் பலப்படுத்தினானா ஹலோ லுயா யார் தூதன் வந்து பலப்படுத்தினானா அப்போது இங்கே நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு தூதன் வந்து தானியலை பலப்படுத்தினான் கெச்சமனை தோட்டத்தில் கூட வந்து ஒரு தூதன் வந்து பலப்படுத்தினான் ஐந்தாவதாக பார்க்கும் பொழுது கைகளை வைத்து பலன் பெறுகிறது எப்படி கைகளை வைத்து பலன் பெறுகிறது ஒரு மோசையை வந்து மோசிகிட்ட சொல்கிறார் பாருங்கள் நீ இப்போ யாரோன் மேலே கையை வைத்து பலன் பெற்றுக்கொள்ள என்று சொல்லி அதே போல் நம்ம பாவல் வந்து தீமத்திக்கு சொல்கிறார் கைகளை வைத்து நாங்கள் சோம் பண்ண போது நீ பெற்ற பலனை பெற்ற அவனுடைய வரங்களை தூண்டிவிட்டு எழுப்பு என்று சொல்லுகிறார் அப்படியாக அதே போல் என்னாகும் இருபத்தேழாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இருபத்தி இருபதில் நம்ம பார்க்குறோம் அங்கே மோசை நேரத்தில் கத்த சொல்கிறார் உன்னுடைய பலனை கொஞ்சம் எடுத்து என்ன பண்ணுமா ஆர்வம் மேலே போடு கைகளை வைத்து போடு என்று சொல்கிறார் ஹலோ லியா அப்போது ஐந்து விதமான பலனை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஐந்து விதத்தில் நம்ம பலனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் எப்படியோ ஆக மொத்தம் நீங்கள் பலனை பெற்றுக்கொள்ளுங்க அவ்வளோதான் ஐயோ எனக்கு தூதன் வந்து பலப்படுத்தலாம் சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க அது தூதன் வந்து சில பேருக்கு பலப்படுத்தலாம் வேதத்தில் இருக்கிற ஐந்து விதத்தை நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் முதலாவது செபத்தலை செபத்தலை வந்துட்டு கத்தத்தில் போயிட்டு ஜாம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஊருக்கெல்லாம் ஜாம் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு ஜாம் பண்ணிட்டு சரி நம்மளாம் இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டோம் கொஞ்சம் நல்லா ஊருக்கெல்லாம் ஜாம் போகணும் கொம கொரோனாக்காக ஜாம் போகணும் எல்லாம் ஜாம் பண்ணுங்க நல்லது தான் ஆனால் முடித்த உடனே காத்திருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம பலன் பெற்றுக்கலாம் நம்ம பாட்டுக்கு ஜாம் பண்ணிட்டு ஓடி வந்துருது இல்லை அவருக்காக காத்திருக்கணும் காத்திருக்கும் போது அவர் நம்ம கடவுள் பேசுவார் அவர் நம்மை பலப்படுத்துவார் இரண்டாவதாக உபவாசம் உபவாசம் இருக்கும்போது பிசாசுகளே ஓடும் அதனுடையா அப்போ அதில் ஒரு பலன் இருக்கிறது மூன்றாவதாக பார்க்கும்போது ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் நம்ம ஆவியானவருக்காக காத்திருக்கணும் ஆனால் ஆவியானவர் அவரை போய் நம்ம அசட்டை பண்ணிவிட்டு அவரை போய் நம்ம கிளடை பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தால் நம்ம பலன் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அடுத்ததாக பார்க்கும்போது ஒரு தெய்வ தொதில் வந்து பலப்படுத்தலாம் அது ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேஸு ஆனால் அவங்களையும் பண்ண வல்லவராக இருக்கிறார் கடைசி காலத்தில் எதை வேணால் அவர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் ஐந்தாவதாக யாராவது ஒரு ஊழியக்காரர்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஊழியக்காரர்கள் பெரிய ஊழியக்காரர்கள் அவங்க கையை வைத்து சோம்படும் போது என்ன பருமா பலன் வரும் ஹலோ லுயா இன்றைக்கு கூட 
ஐந்து விதமான பலன்களை பார்த்தோம் கத்தத்தில் கேளுங்க கத்தாவையிலே பலப்படுத்துங்க அப்போ பலன் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் நீங்கள் கழுகுகளை போல செட்டைகள் எடுத்து எழும்பி பிரகாசிப்பீர்கள் ஆலோலையா இன்றைக்கு கூட உங்களுக்கு கர்த்தர் புதிய பலத்தை கொடுப்பாராக கத்திரிக்க காத்திருந்து கத்திரத்தில் இந்த நாடி தேடி கத்திரத்திலிருந்து பலன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் கத்திரதாவே உங்களால் சொல்லி பாருங்க சோம்பணுமா சர்வலுவரை இன்றைக்கு நம்முடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் நீர் ராஜாதி ராஜா கத்தாதி கத்திரிக்கிற சோத்திரம் இன்றைக்கு கூட இந்த டிவியில் பா இந்த வீடியோவில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரும் எய்சுவின் நாமத்தினால முடிய வல்லாமை முடிய அபிஷேகம் இறங்கட்டும் ஒவ்வொரு மேலும் அப்படியே பலப்படுத்தி வீராக உங்களுடைய அக்கினிக்குள்ளாக முடிக்கொள்ளும் மறைத்துக்கொள்ளும் உங்களுடைய பலன் ஒவ்வொரு மேலும் இறங்கட்டும் அவர் ஜபம் பண்ணும் பொழுது இப்போ இப்போ கூட அவர்கள் மேலே ஒரு பலன் இறங்கட்டும் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது அவர் மேலே ஒரு பலன் இறங்கட்டும் எய்சுவின் நாமத்தினால யாழைக்கில் கொடுக்கணும்பா அவர் செட்டைகள் எடுத்து எழும்பி பிரகாசிக்கட்டும்பா இந்த கொரோனா எல்லாம் திறக்கும் பொழுது இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாம் திறக்கும் போது வழியெல்லாம் திறக்கும் போது மற்றவர்கள் முன்பக்கத்தில் ஆயிரம் பேர் பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் ஒன்றும் அணுகாது என்று சொன்னேன் அப்படியாக அவர்களெலாம் என்ன ஆகலாம் ஆனால் அவருடைய பிள்ளைகள் செட்டைகள் எடுத்து கழுகில் இப்போ எழும்பி பிரகாசிப்பார்களாக அழுகில் ஒப்பிடுக்கிறோம் இந்த ஆண்டுகளும் ஏசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 கரத்தாமே உங்களை ஆசிரியப்பாராக ஹலோ லுயா ஹலோ லுயா